we should start now in few minutes, Kirsten. Like a few seconds, not minutes. <laughs> I hope. Uh, we are on Facebook. Kirsten, do you hear me? Yes, I hear you, Iman. Great. One second. Okay. So let's um Let's start maybe. We have like eight persons, eight people who are watching our Facebook Live. So, uh, hello everybody, I hope you're doing good. Um, today, um, we are inviting Mrs. Kirsten Opfer, uh, one of uh, former um, volunteers of the High Atlas Foundation and uh, she is also um, the former director of operations, and um, now she's our partner. She's working um, for our partner, German Watch, which is a German organization. Uh, so today we're going to talk about um, renewable energy uh, decentralization in Morocco. Um, we will um, ask lots of questions <laughs> and. Uh, Kirsten will uh, will answer uh, those questions since she worked uh, for a long period in Morocco and she knows a lot about the country and about the field and the sector of renewable energies in Morocco. And um, uh, also she is now, as I said, working for German Watch. So we will uh, have the opportunity to hear her, to hear her today. Uh, before starting our our conversation, Kirsten, I would like to translate what I just said because, as you know, um, the High Atlas Foundation page, uh, I mean, is followed by um, Moroccans and non-Moroccan. So let's, I mean, speak some English, some Arabic, and maybe also some French. Then, salam alaikum. مرحبا بكم اولا في في لاباج فيسبوك ديال ديال مؤسسه الاطلس الكبير اليوم غادي نستقبلوا كيرستين اوبر اللي هي صديقه ديال ديال ديالتي انا شخصيا وصديقه ديال ديال مؤسسه الاطلس الكبير اشتغلت مع مؤسسه الاطلس الكبير لمده سنوات كانت وحده من من المتدربين في المؤسسه والمتطوعين في المؤسسه اللي اشتغلوا في مؤسسه ديال الاطلس الكبير ومن بعد خدمت مع المؤسسه ديال الاطلس الكبير وكانت مسؤوله على عده مشاريع واليوم هي كتشتغل في مؤسسه المانيه اللي سميتها جيرمان واتش وهذه المؤسسه هي شريك او شريكه ديال مؤسسه الاطلس الكبير وكنشتغلوا مجموعين على برنامج اللي عنده علاقه بالطاقات المتجدده او لا خصوصا لا مركزيه الطاقات المتجدده في المغرب اذا اليوم ان شاء الله غادي ناخذ بزاف ديال المعلومات من عند من عند صديقه ديالنا والشركه ديالنا كريستين اوبفر 
اذا غادي نسولوها بعض الاسئله وغادي تعطينا هي الاجابات وانا غادي نكون معكم باش باش نترجم الاجابات ديالها ومن بعد بيان سور الى عندكم اسئله دي كيستيون كي سون ريلاسيون مع لو سوجي ديال لي زينيرجي رونوبلاب اللي عندهم علاقه بالموضوع ديال الطاقات المتجدده او اللي عندهم علاقه حتى بالتجربه ديال كريستين بطبيعه الحال ما ما ترددوش انكم انكم تسولونا سو ليتس ستارت اوكي كريستين كود يو بليز تيل اس اباوت جيرمان واتش اند يور ورك وذ جيرمان واتش It's a pleasure. Assalamu alaikum. I'm sorry that I don't speak Tarija anymore. Uh, I actually understood a lot, but um, unfortunately, as I'm not using it so much anymore, I, I lost a lot of my Tarija. Um, <clears throat> as Iman already said, I worked with the High Atlas Foundation previously as operations manager. And uh, since January, I work now with German Watch, um, an independent development and environmental organization, which lobbies for sustainable global development. And what is a bit special about German Watch is that not as normal development organization, we are implementing projects in the global south, um, but instead we are advocating for structural changes, policy changes in the global north, for example, in Germany, to aid the global south. So we are working primarily on north-south equity um, with a special focus on policy in Germany to help Um, development and equity in the global south. And um, our topics are that we are advocating, for example, for fa fair trade relations, we are advocating for responsible financial markets, we are advocating also for the compliance with human rights and um, for the prevention of dangerous climate change. And this work we are doing through, as I already said, primarily lobby, um, lobby work, Um, influencing policy in Germany, but also Europe. Um, but then we also work science-based as so-called think tanks, which is research work primarily. Um, we are working through information, informing and educating the public in Germany, for example. And, uh, and that's the key focus of my work. We're working in networks through collaboration. Um, my function with German Watch is um, as policy advisor for energy policy and civil society in Africa and the MENA region. Um, and I'm part of the international climate policy team with German Watch. And concretely, this means that I work in partnership, as previously said, with the High Atlas Foundation on establishing a multi-stakeholder partnership with, um, with aims to decentralize renewable energy in Morocco. Mm -hmm. That's a lot to translate, but good luck. <laughs> No, no problem. I will. I will try my best. Thank you very much, Kristen. So, um, بالنسبة ل ل ل قال سودا با كريستين هي هدرت على ال ال المؤسسة اللي كتشتغل فيها. أنا سويتها تهدر لنا شوية ورطلت منها أنا تعطينا معلومات على جرمان واتش الأورجانيزاسيون اللي يخدم معهم وعلى لا فونكسيون ديالها يعني هي المهمة ديالها في في جرمان واتش أشنو هي؟ donc بالنسبة للجيرمان واتش اللي هي يعني منظمة غير حكومية ألمانية كتشتغل على التنمية المستدامة في العالم وخصوصا في شمال جنوب كما سمعتو كيرستين يعني في شمال ديال 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 إفريقيا وكيترافعو يعني هاد المؤسسة هادي كترافع على بزاف ديال القضايا اللي عندها علاقة بزاف ديال ديال لي سيكتور أو يعني بزاف ديال المجالات ما بينها مثلا كما قالت هي لي مارشي فينونسي او لا يعني الاسواق الماليه وكيدافعوا ايضا على حقوق الانسان في انه يكون عنده بيئه سليمه يعني كيدافعوا على كل ما هو عنده علاقه بالتغيرات المناخيه باش نحافظوا يعني على او لا باش نقيوا العالم من مخاطر ديال 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 التغيرات المناخيه هما تيشتغلوا بواحد الطريقه ديال اللوبين كما تنسميوها ماشي فقط في المانيا وانما في اوروبا وكذلك في المنطقه يعني ديال 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 شمال جنوب كما سماتها هي وتركزوا كذلك على الجانب العلمي يعني الجانب ديال البحث العلمي بزاف انهم تي يرياليزا ولا تيقوموا بزاف ديال البحوث العلميه باش يعلموا لو بوبليك او 
pour éduquer le public يعني باش ينشروا معرفه اكثر في هذه المجالات هذو اللي اللي ذكرات او اللي هضرات عليهم كريستيان وبالنسبه لكريستيان او بالنسبه للاشتغال ديالها هي في هذه المنظمه فهي كتشتغل ك ادفايزر او لا ك يعني مستشاره في كل ما يتعلق ب يعني السياسات اللي عندها علاقه بالطاقات وخصوصا مع المجتمع المدني في افريقيا وفي لا ريجيون مينا في المينا ريجن اوكي ثانك يو فيري ماتش كريستين So um, um, you say that we work together, I mean, um, in a partnership, Hayatas Foundation and German Watch on multi-stakeholder uh, uh, partnership, which aims to decentralize renewable energies in Morocco. So maybe I will start by um, like explaining what is MSP, what is multi-stakeholder partnership, like briefly, and then I will get back to you to uh, tell us why do we work on decentralized renewable energies in Morocco, okay? That's great. Perfect. Uh, إذن, uh, كما شرحت كيرستين حنا كنشتغلوا مع يعني مؤسسه الاطلس الكبير كتشتغل مع uh, المؤسسه ديال جيرمان واتش uh, على uh, مشروع ام اس بي او لا مالتي ستيك هولدر بارتنرشيب باللغه الفرنسيه uh, هو بارتناريا مولتي بارتيت كوم سون نون لانديك هو واحد الشراكه uh, متعدده الاطراف اللي كتخدم على um, لا ديسونتراليزاسيون او لا مركزيه الطاقات المتجدده في المغرب في هذا المشروع هذا او في هذا البروغرام هذا كاينين بزاف ديال الاطراف اللي معنيين بطريقه مباشره او غير مباشره بالطاقات المتجدده واللي عندهم واحد لو بوا في المغرب واللي يقدروا انهم ياثروا على مصادر اتخاذ القرار في الدوله في المغرب ف هاد هاد الاطراف هادو فيهم يعني ليسون دو دو بليزيوغ سيكتور يعني بزاف ديال 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 المجالات اللي غادي نهضر عليهم من بعد باش نوصلوا للنقطه ديال ديال المشروع اللي خدام عليه مؤسسه الاطلس الكبير في المغرب بالتفاصيل ان شاء الله سو كيرستين جو هيد بليز Go ahead with what? Sorry. إذا سولت أنا كريستين أشنا هما علاش كان خدموا على هذا المشروع ديال الشراكة متعددة الأطراف في المغرب على لا ديسونتراليزاسيون دي زينيرجي غونوبلاب علاش كان خدموا على مركزية الطاقة المتجددة. So I would like you to answer um, the question I mean why working on decentralized, decentralized renewable energies like MSP for decentralized renewable energies in Morocco. Perfect. I actually understood that in Darija. So proud. <laughs> <laughs> um, well, you know. Morocco is exceptional in so many ways, but the two ways why we work on decentralization of renewable energy in Morocco is first and foremost, Morocco is an energy pioneer in the world, renewable energy pioneer in the world. Um, the One of the largest concentrated solar power projects is actually in Wazazat in Morocco. Um, it's called NOR and I'm sure many of you have heard of it that already. It's one of the largest projects in the world um, and not only that, not only is Morocco already implementing renewable energy on a large scale, um, but also Morocco has a very well established energy policy framework, which is quite exceptional. Um, and furthermore, this is the second point where Morocco is um, so special, um, Morocco is also advocating for decentralization um, and people's participation. For example, um, Morocco has the decentralization charter, which was recently um, published um, and also since 2011 a new constitution which is very very um, forward thinking I would say um, for example with article I think it's article 27 if I'm correct yes article 27 uh, guarantees the right to access of information to every citizen um, and this is not very common actually in the MENA region so Morocco is, is quite forward thinking and quite a pioneer in so many ways, uh, decentralization wise and renewable energy wise. So it is a great laboratory to test whether we can decentralize renewable energy. So combining these two approaches that work so well in separation in Morocco. And now we are thinking of how can we actually combine that decentralization and renewables and make it one. Mm -hmm. And 
the reason why we're thinking about that. Sorry, Emma, do you want to translate first? Oh, no, no, you can, you can continue, no problem, go ahead. Okay, perfect. The reason why we are aiming to decentralize renewables is because, as you know, renewable by nature is local. Solar power, the sun shines everywhere, so it makes a lot of sense to um, deploy renewable energy where it's actually being generated locally. Um, so we can use these local resources to benefit every people, everyone in Morocco. Um, and that is not only great because it guarantees or makes people participation way easier in projects, but it also creates jobs on a local level and not only in larger cities. Um, it also ensures that the renewable energy installations are very well adapted to local social and environmental conditions. And as you might know, um, such smaller scale local decentralized projects are way more environmentally friendly than larger installations who, for example, suffer from side effects like a high water use or also a high land use. Mm -hmm. Thank you very much, Kirsten. Um, alors, en fait, سولت um, كريستين علاش الاختيار ديال uh, المغرب باش uh, يعني جيرمان واتش تخدم uh, مع uh, المؤسسة ديالنا في كل ما يتعلق بلا مركزية الطاقات المتجددة والجواب ديال كريستين كان يعني عنده بزاف ديال ديال الأبعاد أول بعد هو البعد الوطني البعد ديال المغرب علاش علاش اختارنا علاش اختاروا هما عفوا المغرب باش انهم يخدموا على الطاقات المتجدده ولا مركزيه الطاقات المتجدده لانه بكل بساطه المغرب هو ليدر او لا سباق او لا رائد في المجال ديال الطاقات المتجدده في افريقيا وفي العالم يعني اكبر محطه ديال 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 الطاقات المتجدده في المغرب ديال لي بانو سولير ولا الطاقه الشمسيه كاينه في ورزازات اللي هي المحطه ديال النور كما كتعرفوا كاملين هذه من اكبر محطات اللي كاينين واللي كتعطي واحد يعني كتعطي هذه المرتبه ديال الرياده للبلد ديالنا المغرب فهذا سبب من الاسباب اللي هضرت عليهم كريستين هضرات كذلك على اللامركزيه يعني من من خلال النظره ديالها في القانون او في الدستور المغربي يعني لا كونستيتيوسيون اللي كانت في 2011 اللي خرجت في 2011 الدستور اللي خرج ولا ارتيكل 27 اللي تيهضر على الجهويه وبطبيعه الحال ما نساوش لي ديسكور اللي دازو او لا يعني النقاشات اللي اللي تطرحوا على هذه المساله ديال الجهويه الموسعه اللي كاينه في المغرب يعني المغرب ديجا داخل او لم متبني هذه الفكره ديال ديال الجهويه ولات كتعطى يعني اوتونومي او لا استقلاليه للجهات بواحد الشكل اللي هو كبير هذا الشيء ابتداء من 2011 وهذا آه هذه مساله اللي كتخلي كتخلينا اننا نفكروا علاش اللي ما نجمعوش هذه المسائل بجوج يعني المغرب رائد على مستوى الطاقات المتجدده وكذلك رائد على مستوى آه الجهويه علاش اللي ما ندخلوش الجهويه الموسعه مع الطاقات المتجدده ونستافدوا من هذه المساله في المغرب خصوصا انه كما شرحت كريستين آه البعد الثالث ديال هذا القرار هما اللي تاخذاتو آه جيرمان واتش باش يخدموا في المغرب خصوصا ان هذه المصادر ديال الطاقات المتجدده هي لوكال يعني بحال هضرنا مثلا على الطاقه الشمسيه فالشمس اللي كتكون في الـ يعني في الـ في اللوكال او في البلاصه اللي 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 كيكونوا فيها يعني الاشعه ديال الشمس فبالتالي يعني سي لوجيك او لا منطقي انه هذيك الطاقه الشمسيه تستغل او لا تخدم المنطقه اللي فيها هاد هاد اللي اللي كتصدر فيها هذه الاشعه ديال ديال الشمس ف الى خدمنا على لا مركزيه الطاقات المتجدده غادي نتجنبوا 
الخسائر اللي كتكون فاش كنهضروا على على مشاريع كبرى وعلى محطات اللي هما كبار ديال الطاقات المتجدده لاننا مثلا الا هضرنا على محطات كبار ديال الطاقات الشمسيه مثلا او الطاقه الشمسيه عفوا حنا عارفين باللي هذوك البانلز او هذوك لي بانو سوليغ راه كيخصهم بزاف ديال الماء على قبل كيستهلكوا بزاف ديال الماء مثلا في التنظيف ديالهم الى اخره فبالتالي الا كان الا كانوا مشاريع صغرى وكانوا محطات صغرى في يعني بطريقه لا ممركزه فهنا غادي نستغلوا كميات اقل فهذو كما سميتو هي مشاريع اللي صديقه للبيئه وحاجه اخرى اللي ركزت عليها كريستين واللي مهمه يعني بزاف يعني فائده اللي كتعطيها لنا لمركزيه الطاقات المتجدده هي اننا كنخلقوا مشاريع اللي كيستافدوا منها ساكنات هذوك المناطق اللي كتدار فيها هذه المشاريع يعني مشاريع اللي كتدر واحد الدخل على الساكنات يشتغلوا فيها الناس اللي ساكنين في هذيك المنطقه يعني ماشي غير فقط غادي يستافدوا من 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 الطاقه المتجدده يعني بطريقه مباشره لانه غادي تعطيهم مثلا الضو في الدار يقدروا يستعملوها يستعملوا الماء ديالها للغرض السقي او للغرض الشرب الى اخره ف كذلك كتعطي فرصه للناس اللي خدامين اللي ساكنين عفوا في هذيك المنطقه انهم يشتغلوا في هذاك المشروع اللي غادي يكون يعني على مستوى اللي غادي يكون على مستوى المنطقه اوكي جريت ثانك يو فيري ماتش كريستين سو كان يو بليز تيل اس اي مين مور اباوت ذا تشالنجز اوف ذا سنترلايزد رينوبل انرجيز بيكوز ناو وي وي نو وات What are the advantages of, of renewable energies decentralization? But we would like to know more about challenges. Sure. Um, well, decentralization of renewable energy sounds maybe easy, but it's actually really not. Um, and I would like to focus on three challenges. There are, there are of course, many more, but um, I would like to mention three now. Um, the first one is, as I have said previously, um, Morocco has a very well established energy policy framework and a very well established decentralization framework. Um, the problem is that they don't work uh, hand in hand, so they're not yet connected. Um, and that means that the energy sector is working and doing great work by themselves. And also the development sector, the decentralization sector, they're working great and they're working, however, also by themselves. Um, so they are not really profiting from each other, um, from intersecting benefits. So that's one of the challenges. We need to connect the energy policy framework with the decentralization framework and see where are intersecting benefits and what can we achieve together. The second challenge that I would like to mention is that um, in order for local communities to really engage into the process of decentralization of renewable energy and really defining what they want for their local communities and participating in, in a beneficial way, they need capacity, they need knowledge, not technical knowledge about renewable energy, of course not, but they need a basic working understanding of, of the subject matter. Um, and also in, in order for them to secure the jobs created by um, renewable energy in Morocco, they need a good understanding and they need capacity. And unfortunately, um, in many rural communities, this capacity and this knowledge is not yet well established. So we need to empower local communities so they feel strong and they feel empowered so that they can engage into decision making processes, that they can raise their voice and say that's what we want and that's why we want it and that's why it's good. Um, and we need to empower them and strengthen their capacity in order for them to access the jobs that are being created by renewable energy projects on a local level. And the last um, point I would like to uh, mention is that there is currently a lack of finance for small scale decentralized and people centered projects. Um, and that's mainly because the financial market focuses primarily on large scale installations like for example nord so the finance comes from the government the finance comes from international players and it's designed in a way that only large scale projects can be implemented from that um, and for smaller scale projects there are a lot of barriers for example if you want finance for a small scale decentralized energy project you have high collaterals and equity requirements, you have high interest rates, 
um, and the bank local banking sector does not really provide loan product products that are yet tailored towards smaller scale projects. And on top of that, to make the subject even more difficult, um, the private sector in Morocco is not really investing yet in decentralized um, smaller scale projects because they perceive that these projects have a very high risk and they fear that there's no guarantee on investment returns. So we have really a lack of financial support for these smaller scale projects, not only in Morocco, but also everywhere elsewhere in, um, uh, in Africa. So um, yeah, that's what we need to overcome. And I mentioned already some solutions, but one, the primary solution for me is really empower the communities and make them strong, make them advocating for their interests and enable them to participate in development processes. Um, we also need to build capacity in civil society to effectively engage in dialogue. So Morocco has a very active civil society, but maybe they're, they don't have yet the skills or the capacity to talk on a technical level to energy experts, to financial um, or inv to investors. So by strengthening their capacity to engage in dialogue effectively, we will also be able to forward um, the process. And, and the last biggest solution, and that's actually connecting again to the project we have with the Headless Foundation, is you see there are so many different actors, stakeholders engaged. We have the financial sector, we have research, we have local communities, we have the government, and everything kind of needs to work together. And that's why we are working on these so-called multi-stakeholder partnerships, like um, Iman already explained before to find solutions together and work jointly on a common goal of decentralizing renewable energy. Mm -hmm. Great. Thank you very much, Kirsten. OK. Then, um, أنا سولت كيرستين بما أننا هدرنا على يعني السبب أو الأسباب وراء هذا المشروع هذا ديال ديال لمركزية الطاقة المتجددة وخصوصا في المغرب وبما أنها هدرت لنا على بزاف ديال ديال يعني الإيجابيات ديال لا مركزية الطاقة المتجددة في المغرب سولتها كذلك إيش نوع التحديات أو إيش نوع الرهانات اللي كان وجهها في هذا في هذا المجال ديال لا مركزية الطاقة المتجددة فبالتالي هي جاوبت على هذا السؤال أعطتنا واحد العدد ديال ديال التحديات واللي لخصتهم في ثلاثة ديال التحديات كبار وأعطت كذلك واحد العدد من المقترحات ديال الحلول إذا غادي نبدأ بتحديات اللي هدرت عليهم أولا هي فكرة باللي بطبيعة الحال كاين يعني في المغرب واحد الإطار ديال يعني السياسات اللي عندهم علاقة بالطاقات هذه مسألة اللي مفطورة عندنا في المغرب حاليا وكاين إطار كذلك كما شرحنا في الأول ديال اللامركزية يعني المغرب خدام على اللامركزية وخدام على سياسة اللي عندها علاقة بالطاقة ولكن ما كينش واحد تعاون ما بين هاد الجوج ديال العناصر فهذا بالنسبة لكيرستين هو أول تحدي اللي غادي يخصنا يعني أننا نواجهه ونشتغلوا عليه باش نقدروا أننا نطوروا هاد المشروع هذا في اللامركزية الطاقة المتجددة خاص الناس أو الأطراف اللي كيخدموا على كل ما هو السياسات عندها علاقة بالطاقة المتجددة زائد اللامركزية يخدموا مجموعين بالنسبة للتحدي الثاني هي هدرات على الساكنة يعني كما قلنا في الأول الساكنة ديال المناطق اللي يقدروا يدروا فيهم يعني مشاريع اللي عندها علاقة بالطاقة المتجددة هما في الأغلب يعني تكونوا في الميليو رورال يعني في المناطق القروية وهاد الناس كما كان عارفوا جميع عندهم يعني ما عندهمش مهارات كافية وما عندهمش معارف كافية اللي كتخول لهم أنهم يشاركوا في تطوير هاد المشاريع ديال الطاقة المتجددة وحتى أنهم يشتغلوا في هاد المشاريع ديال الطاقة المتجددة احنا كما قلنا في الأول هاد المشاريع الصغرى كتعطي فرص عمل فرص شغل الساكنة ديال هذه المناطق ولكن باش هاد الساكنة يقدروا انهم يشتغلوا ويستغلوا هاد الفرص اللي غتعطى لهم خاص يكون عندهم مهارات وقدرات اللي كتمكنهم من هاد المسألة هذه فهاد المسألة ما كيناش يعني للأسف ما كينيش هاد المهارات فبالتالي هذا تحدي لهاد يعني امام هاد المشروع ديال لمركزية الطاقة المتجددة اللي خاصنا نشتغلوا عليه جميع كيفاش 
من خلال التكاوين ومن خلال تمكين ديال الساكنه ديال المناطق القرويه وتعزيز وتقويه المهارات ديالو بالنسبه للثالث تحدي اللي ذكرت الضيفه ديالنا هو التمويل يعني كاين اشكال بالنسبه للتمويل ديال هذه المشاريع الصغرى كما شرحت بالنسبه للطاقات المتجدده كيكون التمويل غالبا من طرف الحكومه او لا من طرف يعني دي زورغانيزاسيون او لا منظمات عالميه ولكن تيكون تمويل المشاريع الكبرى فقط ما كيكونش تمويل المشاريع الصغرى فبالتالي هذا اشكال وحتى الناس اللي باغيين انهم يخدموا على مشاريع صغرى يعني من لو سيكتور بريفي او لا من من العالم ديال ديال الشركات كيكون عندهم واحد التخوف كبير لانهم اولا ما تيكونوش عارفين هذاك لو غوتور سور انفستيسمون ديالهم آه واش غادي يكون قوي يعني واش غادي يربحوا من خلال هذه المشاريع هذو تيكون واحد الخطر واحد لو ريسك اللي آه تيكونوا متخوفين منه ما داخلينش على واحد المشروع اللي الربح ديالو باين او لا آه الخساره تاع دبينا لا دونك بما انه مشاريع اللي يعني جديده تيكونوا متخوفين من هذه المساله هذه زائد ان الابناك ما عندهاش عروض اللي مناسبه مع دي تو دانتيغي او لا يعني فوائد اللي يكونوا مناسبه باش نقدروا نشجعوا الاستثمار في هذا المجال ديال مركزيه الطاقات المتجدده فبالتالي هذا بحد ذاته هو تحدي ورهان اللي كنواجهوه في هذا السيكتور في هذا المجال ديال لمركزيه الطاقات المتجدده بالنسبه للحلول اللي هضرات عليهم كريستين سولوشنز قالت باللي اول حل غادي خصو يكون في مع الساكنه بما اننا آه هذا المشروع ككل يعني ولا هذا البروغرام ككل اللي عنده علاقه ب بلا مركزيه ديال الطاقات المتجدده الهدف الرئيسي ديالو هو انه يخدم ساكنه المناطق القرويه فبالتالي خاصنا نشتغلوا مع ساكنه ديال المناطق القرويه نشتغلوا يعني باستعمال مقاربه تشاركيه باش ندخلوهم معنا هما يعبروا على يعني الرغبات ديالهم او الاحتياجات ديالهم في هذا المجال وهما يشاركوا بطريقه مباشره في تطوير المشاريع يعني اللي تقدر انها تخدمهم وتعطيهم الحق انهم يولجوا لهذ الطاقات المتجدده وكذلك يولجوا لمناصب الشغل الطاقات المتجدده يعني اول حاجه خصنا نركزوا عليها كحل هي تمكين الساكنه ديال المناطق القرويه وتمكينهم من تطوير مشاريع اللي عندها علاقه بالطاقات المتجدده مشاريع صغرى بالنسبه للثاني حل اللي هضرات عليه كريستين هو تقويه مهارات منظمات المجتمع المدني في المغرب احنا معروفين باللي عندنا دي دي زوسياسيون جمعيات منظمات ديال المجتمع المدني اللي قويه وحاضره بقوه وكتشتغل واكتيف آه واللي ديما يعني كتكون كتبادر لكل ما هو في صالح ديال البلاد وفي صالح ديال ديال الساكنه وفي صالح ديال المواطنين لكن في هذا لو سيكتور ولا في هذا المجال ديال ديال آه ديال الطاقات المتجدده ولا مركز الطاقات المتجدده خاصنا نزيدو نخدمو مع هاد الجمعيات هادو نزيدو نمكنوهم كتر ونقويو المهارات ديالهم واخر اخر حل اللي هضرات عليه الضيفه ديالنا واللي هو يعني داخل في اطار المشروع ديالنا مع مع يعني ما بين جرمان واتش ومؤسسه الاطلس الكبير هو انه اطراف متعدده اللي يعني يعني فاش كنقول اطراف متعدده كنهضر على دي سيكتور يعني مجالات متعدده يخدموا مع بعضياتهم من اجل هدف واحد اللي هو لا مركزيه الطاقات المتجدده اذا شكون هما هاد الاطراف هادو اللي اللي يقدروا انهم يخدموا مجموعين في, في اطار هذا المشروع كاين بطبيعه الحال كاين عنصر مهم اللي ذكرناه اللي هو المجتمع المدني الجمعيات لانهم هما اللي تكونوا على علاقه وطيده ومباشره مع الساكنه وتكونوا ادرى ب يعني بالاحتياجات ديال الساكنه ثاني مساله او ثاني طرف او ثاني شريك في هذه الشراكه هذه هو لو سيكتور ديال لا ريشيرش اي ديفلوبمون و الاكاديمي ان فيت يعني الجامعات والبحث العلمي لانهم هما اللي تكون عندهم يعني ادراك 
بكل ما هو نظري وكل ما هو تقني كذلك لانه انت كاينين يعني اساتذه اللي المتخصصين في في الطاقات المتجدده وعندهم درايه بالجانب التقني كذلك الطرف الثالث او لا الشريك الثالث هو لو سيكتور بوبليك يعني الادارات العموميه الوزاره ديال 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 الطاقات المتجدده الادارات اللي مختصه في الطاقات المتجدده الى اخره وكاين كاين شريك اخر او لا سيكتور اخر اللي هو لو سيكتور بريفي يعني الشركات اللي كتستثمر في المجال ديال الطاقات المتجدده كاينين شركات في المغرب اللي اللي كتستمر كتستمر ولكن يعني بشكل ماشي مطور يعني مش شكل اللي هو كبير بزاف وما نغفلوش بطبيعه الحال على الشريك اللي مهم حتى هو بالنسبه لينا اللي هو شريك ديال لي زيكسبير اللي تيكون عندهم اللي كتكون عندهم يعني اما خبره في مجال الطاقات المتجدده او حتى في مجالات اخرى بحال المجال ديال ديال لا فينانس باغ اكزومبل يعني كل ما عنده علاقه بالتمويل واخر شريك هو الميديا هو يعني وسائل الاعلام سو كريستين بيفور توكين اباوت ذا ستيرينغ كوميتي دو يو وانت اد سمثينغ اي ثينك نو اي هوب ذا اودينس هاز سم كويشنز ليتر اون بت اي اي كانت سي ذيم انفورتونتلي اوكي جريت سو اي ويل سبيك لايك about the steering committee and then we will go to the comments and see uh, if uh, the audience uh, has i mean any any questions okay perfect great اذا باش يعني نختموا اللايف ديالنا بطبيعه الحال غادي نبغيو نسمعوا الاسئله ديالكم بالنسبه للمشروع ديال الاطلس الكبير مؤسسه الاطلس الكبير وجرمان واتش حنا ما خدامينش بوحدنا ما خدامين معنا واحد العدد ديال الشركاء اللي من لي سيكتور اللي هضرت عليهم دابا من المجالات اللي هضرت عليهم دابا من البحث العلمي عندنا خدامين معنا اساتذه من لو سيكتور ديال لي زيكسبير كاينين خبراء في لا فينانس ولا في كل ما يتعلق بالجانب المالي وخبراء اللي عندهم خبره في في الطاقات المتجدده كاينين جمعيات اللي كيشتغلوا في يعني على كل ما هو عنده علاقه ب بالانفيرونمون كل ما عنده علاقه بلو بليدواي او لا بالترافع لانه هذه واحد النقطه اللي مهمه بزاف في المشروع ديالنا زائد اكيد لو سيكتور بوبليك ولو سيكتور بريفي يعني في من تقريبا من شهر 7 2019 كانوا بزاف ديال اللقاءات اللي قامت بهم جرمان واتش والمؤسسه ديال الاطلس الكبير مع يعني ناس من من هاد الميادين هذه كلها هي و يعني ليدي كانت اننا نجمعوا هاد الناس هادو اوتور دون ميم طابل يعني على طاوله وحده كما تنقولوا باللغه العربيه باش انهم يتناقشوا على اشنو كاين حاليا في في هاد المجال ديال الطاقات المتجدده ولا مركز ديال الطاقات المتجدده واشنو نقدروا نديروا كل واحد يعني في في الموقع ديالو باش يعني نديفلوبيو هاد المساله ديال الطاقات المتجدده ولا مركزيه الطاقات المتجدده و كانت الخلاصه واللي هو الهدف الاساسي من المشروع ديال الام اس بي فور ذا سنتراليز رينوبل انرجيز اللي هو يعني مشاركه متعدده الاطراف من اجل لا مركزيه الطاقات المتجدده الهدف الرئيسي هو اننا نحاولوا نوصلوا الصوت ديال الساكنه ونحاولوا اننا ناثروا يعني بطريقه ايجابيه على مراكز اتخاذ القرار باش يوليو عندنا آه يعني سياسات اللي كتمكن آه وكتشجع من آه يعني لا آه رياليزاسيون او القيام بمشاريع صغرى آه في هذا الجانب ديال الطاقات المتجدده لانه كما كتعرفوا نقدروا اليوم نجيو ونحطوا يعني نزلوا واحد الفكره تاعت مشروع نزلوها في ارض الواقع ونديروا مشروع في واحد المنطقه معينه آه في منطقه قرويه مثلا من اجل الساكنه يقدر المشروع ينجح ويكون ما يقدر انه يفشل ولكن كيبقى مشروع واحد اللي غيستافد منه واحد العدد معين بسيط ديال الساكنه وهذا ماشي هو الهدف حنا بغينا الفائده تعم وبغينا تكون اون فولغاريزاسيون ولا اون ديموكراتيزاسيون ديال لاكسي اوز انرجي رينوفابل بغينا اكبر عدد ممكن من الساكنه يقدر انه يولج لهاد الطاقات المتجدده 
ومشروع الا كان الا كانت غتقوم به مؤسسه الاطلس الكبير مع هذه اللجنه هذه اللي هي لو كوميتي دو بيلوتاج ديال المشروع ومع جيرمان واتش اكيد الا كنا غادي نقوموا بواحد المشروع فغادي يكونوا جمعيات اخرى غادي يكونوا منظمات اخرى غادي يكونوا شركات اخرى اللي يقدروا يقوموا بمشاريع في هذا الاطار ديال مركزيه الطاقات المتجدده فهذا هو الهدف ديالنا احنا بغينا يعني ناثروا على مصادر اتخاذ القرار باش يكونوا عندنا تشريعات او لا يكونوا عندنا سياسات اللي تشجعوا على هذه الاستثمارات في المشاريع الصغرى اللي عندها علاقه بالطاقات المتجدده فاحنا اليوم عندنا يعني ان كوميتي ولا لجنه اللي فيها واحد العدد كبير من من يعني مشاركين من من عده مجالات كما سبق وشرحت وهذا لو كوميتي دو بيلوتاج راه ال ريست توجور اوفير باقي يعني كنستقطبوا ناس من كما قلت لي سيكتور كاملين من لو سيكتور بريفي لو سيكتور بوبليك من لو سيكتور ديال لا ريشيرش ساينتيفيك اي اكاديمي من لو سيكتور ديال ديال لي سوسيتي اولا لا سوسيتي سيفيل عفوا فبالتالي الناس اللي كيشوفوا ريوسهم يعني يقدروا انهم يساعدوا في هذه في هذه المساله هذه يقدروا انهم يلتحقوا بلو كوميتي دو بيلوتاج اذا دابا نشوفوا الى عندكم دي دي كيستيون اف يو هاف كويشنز بليز دو نوت هيزيتيت كيرستن يو كان سي ذا كومنت اور نوت نو اي كانت انفورتونتلي Okay, so maybe I will just read what I see. Uh, there is Martin. Hi, Martin. How are you doing? <laughs> you said Hi, super Martin. summary, Kirsten. <laughs> Thank you, Martin. Mohsin, uh, hello. I want to try to get the idea of you. So we have like a question, but it's not related to our topic. It's not about rene renewable energies. Si Hakim. الى جات الى بغيتي ممكن تدخل للسيت ويب ديالنا هاي اطلس فاونديشن دوت اورغ وتشوف يعني شنو هما لي بروغرام اللي كنخدموا عليهم وممكن انك تتواصل مع مع الجمعيه ديالنا ممكن تصف في فيسبوك يعني مسج فيسبوك وغيتواصل معك واحد من من المسؤولين على المشاريع اللي عندنا في لا فونداسيون ويجاوبك على الاسئله ديالك وي هاف ا كويستشن ميبي فروم جيمي Hi Iman, hi Kristen, good to see you both again. In terms of the North Solar Plant in Warzazat, uh, does any of the energy go to the local population or does it all go to Europe? That's a very good question. Um, I hear that um, a lot in Morocco that um, all the energy of North Warzazat is supposed to go to New Europe. And it's true that Morocco and for example, Germany, do work together on energy questions. Um, and um, Europe, of course, is interested in um, receiving clean energy from where the sun shines the most. And Morocco is a country where, where the sun is most always shining. Um, however, um, to my understanding, um, Nord also benefits the local communities. Uh, I cannot tell you how much the fraction, I think, um, to my understanding, currently, the energy um, primarily benefits Moroccans. But if you want to know more about that, um, you can drop me an email and I can uh, research the question a bit more in detail and answer you. Thank you, Kristen. So, Jamie, I hope that um, Kristen answered your question. I think so. <laughs> Thank you, Kristen. Okay. Um, I think we don't have any other comments. Let's check. Uh, yeah, there is an, an um, there is a, a question in Arabic. ممكن أمثلة ديال هاد المشاريع ديال الطاقات المتجددة. So um, Mr. Omar Juran is asking if there is if there are any examples of um, of um, like this uh, projects, the small projects of uh, renewable energies. Yes, there are already in Morocco, and that's really wonderful. Um, let me just check the exact number, but Morocco has already implemented small scale renewable energy projects in yeah, 3,600 villages. Um, and these villages profited from decentralized PV installations and mini grids. Um, and that's actually a way how Morocco achieved nearly 100% energy access in Morocco by supplying these very, very remote villages um, in Morocco with 
decentralized PV installations or mini grids. Um, there was also recently uh, a project in um, in the area of Essaouira. Um, maybe if I find the article again, the newspaper article, um, we can send it uh, again, maybe Twitter it or something, I don't know. <laughs> um, but yeah, there was recently a new project launched in Essaouira. Um, this, uh, this village close to Essaouira is powered primarily by um, um, PV installations. So there are examples in Morocco, they just need to be brought to scale. Mm -hmm. Thank you very much, Kirsten. Uh, Kirsten, can you tell us how many of the amtilas are in the middle of the world? How many of the amtilas are in the middle of the world? How many of the amtilas are in the وكاين ان بروغرام يعني سميتو البارك اللي هو البروغرام ديال ليليكتريفيكاسيون ديال ديال الروغال بروغرام ديال ليكتريفيكاسيون غوغال غلوبال هذا البروغرام هذا يعني كيشتغل حتى هو بواحد يعني كاينه واحد كاين اشتغال على على تزويد المناطق القرويه بالطاقه وتقريبا كاينه واحد 99% فاصله 66 تقريبا ما عنديش لو شيفر اكزاكت ديال المناطق اللي مزوده دابا يعني بالطاقه ولا بالضو كما تنقولوا باللغه الدارجه وهذا الشيء غراس لهذه المشاريع هادو ديال ديال الطاقه المتجدده ومن طبيعه الحال ما ننساوش ان فيلاج اللي كاين او الادوار اللي كاين في المنطقه ديال السويره قريب السويره اللي دار فيه مشروع اللي كله هو معتمد يعني بمئة بمئة على الطاقات المتجدده غادي نحطوا لكم ان شاء الله لهذا لارتيكل هذا في فلاباج فيسبوك ديالنا ونقدروا نحطوا حتى في حتى في تويتر ولا ولا انستغرام من بعد دونك تقدروا تقراوه تقدروا تقراها سي عمر وتاخذ معلومات اكثر على هذه المشاريع هذو اللي عندهم علاقه بالطاقات المتجدده ليتس سي اف وي هاف انذر كويشن اوكي exactement et Jasmine Botaib. Il s'agit du village Idn Jahed à Essaouira, 100% autonome. Merci infiniment, exactement. village Donc, c'est un village qui effectivement il est autonome à 100%. Donc, inshallah, on va un article sur ce village pour nous donner des informations. Okay, um, so Martin is asking, Kirsten, do you have a successful model of decentralization in Africa? <laughs> That's a very good question. In Africa, um, to my understanding and in my humble opinion, uh, Morocco offers the, the best um, framework for decentralization so far. Um, Decentralization in Morocco already started, um, and again, let me check the dates, um, in, well, I would say 2005 with the National Initiative for Human Development, um, and then in 2008, the king announced this uh, so-called decentralization roadmap. Then in 2010, you had the Charter on Communal Development, and in 2011, this very, very advanced uh, constitution. And then in 2018, everything culminated in this decentralization charter. So in my opinion, there's nothing quite comparable um, as in Morocco, in Africa so far, unfortunately. But yeah, Morocco is really a pioneer in, in regards to decentralization. Mm -hmm. And we really hope to develop, I mean, concrete projects in the future, in the near future, I hope. And so we can duplicate, I mean, this uh, project pilots in Africa. Why not? And we will be maybe the the one who takes this initiative. Exactly. Maybe maybe that's something I should add to. Um, everything we learn as part of this project will actually be um, shared with our African partners, um, so they can then in turn use the experiences we made in uh, Morocco with decentralization of renewable energy to implement then in Africa as well, in in other countries in Africa. Mm -hmm. Great. Alors, uh, so I will translate what you just said, Kirsten. So um, in the meantime, we will see if we have other questions. 
اذا مارتين سولات كريستين واش كاين يعني نموذج ناجح ديال لا مركزيه الطاقه المتجدده في المغرب او لا عفوا في افريقيا في افريقيا فكريستين جاوبات باللي ما كاينش شي حد او لا ما كاينش شي تجربه في افريقيا اللي ناجحه بحال تجارب بحال التجربه ديال المغرب يعني احنا رائدين في المجال واضافت انه بالنسبه لهذا المشروع هذا اللي احنا خدامين مع جيرمان واتش يعني هاف وجيرمان واتش مع مع ستيرين كوميتي من طبيعه الحال او لا لو كوميتي دو بيلوتاج كاين معنا شريك اخر اللي هو من افريقيا من كينيا وزاد كريستين باللي اي حاجه تعلمناها في هذه التجربه هذه اللي احنا خدامين عليها في المغرب راها غادي يعني غادي تتوسع وغادي يتم يعني استفاده منها على مستوى القاره الافريقيه يعني ما غاديش تبقى مقتصره فقط على على المغرب وانما غادي نقدروا اننا نوسعوا التجربه ان شاء الله في افريقيا باش نستفدوا منها من التجربه المغربيه سو so, uh, الى عندكم دي كيستيون اخرين if you have other questions please do not hesitate since kirsten is with us she is all the time busy <laughs> I think uh, I think that's all, Kirsten. We don't have Perfect. other questions. Perfect. And oh. if there are other questions, um, I have no idea how you do that on Facebook Live. Um, but <laughs> in general, you can just always drop me an email um, and ask. <laughs> can we can we put your email address on um, on Facebook Live on Facebook, or maybe they can contact us and whenever it's Uh, related to to your um, I mean to your work, we can forward the emails to you. What do you think? What's better for you? It doesn't really matter to me. I can just say my email now. It is opfer at germanwatch.org. If we have further questions, I can answer them. It might just take a while because I'm very busy. Um, but yeah, if there's something urgent that you really would like to know and we didn't answer yet, just drop me an email. Thank you very much, Kirsten. الوغ كريستين يعني كت كتطلب منكم اللي عنده شي سؤال بغى يسولها يقدر انه يصيفط لها ايميل لادريس ميل ديالها اللي هي opfer@germanwatch.org يا ذاتس ات بيرفكت ذاتس ات او لم طبيعه الحال عندكم سؤال ممكن تسولونا حنا في الهاي اتلاس فاونديشن هاف ات هاي اتلاس فاونديشن.org انا غنكتب دابا الايميل ومن طبيعة الحال حنا أي سؤال عنده علاقة بليزينيرجي غونوفلابل ولا عنده علاقة بالشريك ديالنا اللي هي جيرمان واتش نقدروا أننا نترانسفيريوه يعني نبعثوه لكريستين وهي تجاوب عليه وكتقول بلي غادي ياخذ يعني الإجابة غتاخذ واحد شوية ديال الوقت <تصفيق> ما تقلقوش إلا تعطلت عليكم شوية في الإجابة سعيد إز سعيد بناني سعيد our dear colleague and friend thank you so much for the email we miss you both we also miss you we miss you Saeed <laughs> because of uh, the quarantine we are still working from home so we don't see each other unfortunately yes and I yeah. can't come to Morocco anymore so yeah pretty. So maybe we have another comment from Martin before closing our Facebook live. Uh, Martin said, I am curious to know what the ballpark investments you are considering as viable or beneficial knowing that some projects are huge and others too small. I'm not sure if I understand the question. Would you repeat? Sure. So she said, I'm curious to know What's the ballpark investments you are considering as viable or beneficial knowing that some projects are huge and others too small? Uh, so, so the question is, if I understand correctly, how much money we think is um, enough to implement projects um, that are decentralized and people-centered. Is that correct? Maybe, okay. Martin, if you, if you can say yes or no. <laughs> Um, 
I think that's that's what I understood too. I mean, that's, I think that's, that's really hard to mean. answer because it so much depends on the project itself. Um, and we, as for now, we don't have um, a concrete project that we're implementing yet because we're still gathering data on the ground. We are conducting research. Um, but once we have a more concrete idea, um, the funding we're looking for is not will not have the size of, for example, the funding that was provided for the Nord project in, in Wazazat. And that's that's primarily the investment that, that is being spent in Morocco, like projects in the size of Nord. And that's very much not what we are looking for. We were looking for projects that are on the village level maybe, and or even connected villages, but not bigger than that. Um, and how, how much money we're looking for exactly, we will define once we have a concrete idea. Um, but the differentiation I would like to make is that on the one side, you have these very large scale multi, um, you know, multinational meaning that there are so many international actors also involved in that project um, and um, that are funded by uh, multilateral development banks, for example, and then you have small scale projects that cannot receive funding um, because they're way too small and they have a different funding, they, they should have a different funding structure. So then um, that part is still missing in Morocco. And ideally, the funding for such small scale project would come from the local banks or the local private sector and not from international donors. That's the ideal world, I guess, we're looking for. Um, but for that, we need to strengthen the understanding of, of the benefits of decentralized uh, renewable energy projects. Mm -hmm. I hope that's answering your question, Martin. <laughs> Thank you very much, Kristin. So, um, do we have any other question? Uh, no, I don't think so. So um, yeah, that's all concerning the questions. Kristin, uh, yeah, so Martin said yes, thank you. <laughs> thank you, Martin, for your uh, activity. Do you wanna add something, Kristin, before closing the Facebook Live? For me, uh, it was a pleasure to be here. I'm very sad that I couldn't see the audience in person. It's always nicer to do it when I see faces, but it was still a pleasure. Thank you so much. Thank you very much, Kristin. Uh, it's um, our pleasure, I mean, to have you because uh, we really miss you and uh, we miss talking to you and having this kind of conversations together. Uh, thank you for accepting our invitation and um, thank you for giving us um, all this information. And um, I hope to have the opportunity again uh, soon to um, facilitate maybe uh, to conduct maybe another Facebook live about another topic if you want and uh, yeah inshallah why not so uh, let's close our Facebook live uh, <laughs> thank you I mean everybody for attending this Facebook live as I said before if you have any questions you can reach out to the High Atlas Foundation um sending us a message on inbox or sending us um an email and you can also reach out to kirsten she also gave us her uh, email address so you can contact her uh, it was a, a pleasure talking to you so martin thank you both for the great informative presentation thank you very much martin thank you by the way martin, <laughs> martin is one of um, of the steering committee members and um, we are glad that we are working together So yeah, شكرا لكم بزاف وان شاء الله نتلاقاو عن قريب في فيسبوك لايف اخر ما تردوش الى عندكم شي سؤال سيفطوا لينا ايميل لادريس ميل ديالها او لا الفيسبوك ديالنا او لا تواصلوا مع كريستين في لادريس ميل في لادريس ميل ديالها انا غادي نخليها لكم تو سويت في كومونتير germanwatch.org دونك هذا هو هذه هي لادريس ميل ديال ديال كريستين Thank you very much, Kirsten. Thank you, everybody. Bye. Lama. Bye, Bye.